ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐ எம் கோபிநாத் ஃப்ரம் மெக்டாகிஸ் இந்த வீடியோவில் கான்சன் வால்யூம் ப்ராசஸில் எப்படி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப்பவுமே வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா நீங்கள் படிக்கிறதோட மட்டும் நிறுத்தாதீங்க நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பழகினீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களால் அந்த வந்து சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொஸ்டின் பேங்க்ஸ் வந்து இந்த திருமணமிக் ப்ராசஸ் பற்றி நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ அதில் இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த சப்ஜெக்டை பற்றி உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கான்சன் வால்யூம் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஐசோகோரிக் ப்ராசஸ் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் அப்கமிங் வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரீச் ஆகும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கான்சன் வால்யூம் பற்றின பேசிக்ஸை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராசஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியணும் ஸோ ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கேஸ் இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு மாறக்கூடிய இதுதான் வந்து ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் இருக்குது அதை நம்ம ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டீமாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ அந்த வாட்டர் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு சேஞ்சஸ் ஆகுது ஸோ அதுக்கு வாட்டராக இருக்கும்போது அதுக்குன்னு ஒரு டெம்பரேச்சர்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்டீமாக இருக்கும்போது அதுக்குன்னு ஒரு டெம்பரேச்சர்ஸ் அதே மாதிரி ப்ரெஷர் வால்யூம் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் நிறையா ப்ராசஸ் இருக்குது அதில் கான்சன் வால்யூம் ப்ராசஸ் ஸோ பேர்லேயே இருக்குது ஸோ அந்த மூணு பேராமீட்டர் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் வால்யூம் டெம்பரேச்சர் இந்த மூணில் வால்யூமை நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ப்ராசஸ்க்கும் காமனான ஃபார்முலாஸ் வந்து இருக்குது ஸோ என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காமன் ஃபார்முலே நான் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஆர்டி அப்படிங்கிறது கேஸ் ஈக்குவேஷன் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்லாம் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட பிளேலிஸ்டில் இருக்குது அதுக்கான வீடியோஸ் பாருங்க ஸோ இப்போ பி ஒன் பி ஒன் ஈக்குவல் டு எம் ஆர் டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷனை எடுத்துக்கலாம் இதே வந்து ரெண்டாவது ஸ்டேட்டுக்கு பி டூ வி டூ ஈக்குவல் டு எம் ஆர் டி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு ஸ்டேட்டு தேவைப்படும் ஸோ அதுதான் வந்து ஒன் டூ அப்படிங்கிறது ஸ்டேட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்லேருந்து ரெண்டாவது ஸ்டேட்டுக்கு போகுது ஸோ இது வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்டு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் ஆனால் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸ் வரும்போது அது வந்து சைக்கிளாக மாறிடும் ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டு தான் வந்து எதுக்கு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அதே மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் அடிபேட்டிக் இந்த மாதிரியான தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸில் நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டேட் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ அடுத்த ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சிபி மைனஸ் சிவி ஈக்குவல் டு ஆர் ஸோ இதில் வந்து ஒவ்வொரு நோட்டேஷனும் நான் அடுத்து சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் மட்டும் காமனான ஃபார்முலாஸ் என்ன கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் மட்டும் தனியாக இது வேரி ஆகுது அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் கேபிட்டல் ஆர் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஆர் யூ டிவைடிங் பை எம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸோ இந்த மூ மூணு ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு ப்ராடக்டில் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதே மாதிரி சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் இன் என்தால்பி சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நாலு பே பேராமீட்டரும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கொடு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னா கியூ ஸோ கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ ப்ளஸ் டெல் யூ சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜியை நம்ம குடிக்க கூடாது டெல் யூ ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா எம்சிவி டி டூ மைனஸ் டி ஒன் சேஞ்ச் இன் என்தால்பி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் சிபி டி டூ மைனஸ் டி ஒன் சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா எஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டிவைடிங் பை டி ஆவரேஜ் ஸோ டி ஆவரேஜ் அப்படின்னா ரெண்டு டெம்பரேச்சர் இருக்கும் இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் ரெண்டுக்கு உண்டான ஏவரேஜ் சராசரி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ இந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தவிர நம்மளோட எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் சேஞ்ச் இன்னு வரும் ஸோ அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா யூ அப்படின்னா
கொடுத்தாலும் சரி வி டூ கொடுத்தாலும் சரி வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு சை இதில் இருக்கிறது வி ஒன் வி டூ வந்து கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ரைட் சைடு பாருங்கள் எம்ஆர் அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த எம்ஆரை நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பி ஒன் டிவைடிங் பை பி டூ ஈக்குவல் டு டி ஒன் டிவைடிங் பை டி டூ இதான் வந்து மிச்சம் இருக்கு ஸோ இதை வந்து கான்சன் வால்யூம் ப்ராசஸ்க்கு இந்த மாதிரி நான் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ வந்து கான்சன் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ்க்கு இதை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க ஸோ பி ஒன் பி டூவை நீங்கள் காமனாக வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் போடணும் அப்போ என்ன ஆகும் வி ஒன் டிவைடிங் பை வி டூ ஈக்குவல் டு டி ஒன் டிவைடிங் பை டி டூ அப்படின்னு வரும் சரிங்களா ஸோ இப்போ கான்சன் வால்யூம்னா வால்யூம் இருக்காது பிடி ரிலேஷனாக வரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா அது வந்து கான்சன் வால்யூம் கான்சன் ப்ரெஷர் ரெண்டுக்குமே இப்போ சொல்லிடுறேன் ஸோ டபிள்யூ ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு வி டூ மைனஸ் வி ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமனான ஃபார்முலா ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கான்சன் வால்யூம் ப்ராசஸில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே இருக்காது அதனால இந்த இடத்துல வி ஒன் ஈக்குவல் டு வி டூனு வரும் அப்போ என்ன ஆகும் டபிள்யூ வந்து பி இன்ட்டு வி டூ மைனஸ் வி டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வந்து ஜீரோவாக மாறி ஸோ எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் கான்சன் வால்யூம் ப்ராசஸில் எப்போவுமே ஒர்க் டன் வந்து ஜீரோ அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ எப்போவுமே தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய டேபிள் ஒன்று மாப்பணம் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம மாப்பணம் பண்ணிட்டு இருக்க தேவையில்லை ஸோ இந்த மாதிரி காமனான ஃபார்முலா என்ன அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் நம்மளால் எந்த ஃபார்முலா வந்து வேரி ஆகுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ அந்த பெரிய டேபிள் வந்து நமக்கு மாப்பணம் பண்ண தேவையில்லை ஸோ அதை பார்த்துக்கங்க ஸோ இப்போ வந்து நோட்டேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பி ஸோ பி அப்படிங்கிறது ப்ரெஷர் அதுக்கு உண்டான யூனிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பாரில் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா கிலோ நியூட்டன் பை மீட்டர் ஸ்கொயர்னு கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா பாஸ்கல்னு கொடுக்கலாம் நியூட்டன் பை மீட்டர் ஸ்கொயர்னு கொடுக்கலாம் ஸோ எது கொடுத்தாலும் நீங்கள் கிலோ நியூட்டன் பை மீட்டர் ஸ்கொயரில் தான் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா ஸோ பாரில் கொடுத்தாலும் நீங்கள் கிலோ நியூட்டன் பை மீட்டர் ஸ்கொயரில் நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வி அப்படிங்கிறது வால்யூம் அதுக்கான யூனிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் கியூப் கமா லிட்டர் ஸோ லிட்டர்லேயும் கொடுக்கலாம் மீட்டர் கியூப்லேயும் கொடுக்கலாம் நீங்கள் எப்போ எப்போ சப்சிட் பண்ணுறது எல்லாமே மீட்டர் கியூப்பில் தான் சப்சிட் பண்ணணும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் டி ஸோ டி அப்படிங்கிறது டெம்பரேச்சர் அதுக்கான யூனிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி செல்சியஸ் அதே மாதிரி கெல்வின் நீங்கள் எப்போவுமே சப்சிட் பண்ணுறது கெல்வினில் தான் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எம் ஸ்மால் எம் அப்படிங்கிறது மாஸ் ஆஃப் த கேஸ் அது வந்து கிலோகிராம் ஸோ மாஸ்க்கு வந்து எப்போவுமே கிலோகிராம் இதில் வந்து ரெண்டு எம் இருக்கும் ஒன்று ஸ்மால் எம் இன்னொன்று கேபிட்டல் எம் ஸோ ஸ்மால் எம் அப்படிங்கிறது மாஸ் ஆஃப் த கேஸ் கேபிட்டல் எம் அப்படிங்கிறது மாலிகுலார் வெயிட் ஸோ இப்போ ஆர் அப்படிங்கிறது கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது கிலோ ஜூல்ஸ் பை கிலோகிராம் கெல்வினாக இருக்கும் ஸோ அதுக்குண்டான காமன் வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் செவன் கிலோ ஜூல்ஸ் பை கிலோகிராம் கெல்வின் அப்படின்னு வரும் ஸோ இது வந்து மூணு வேல்யூஸ் இருக்கு ஒன்று சிபி இன்னொன்று சிவி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் இந்த மூணு வேல்யூஸும் வந்து சப்போஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா அது ஏராக இருந்துச்சுன்னா ஒரு காமனான வேல்யூஸ் இருக்கு அந்த வேல்யூஸ் மட்டும் நீங்க டேட்டா சப்சிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ அடுத்து சிபியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா சாரி சிபிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட்டு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு பொருளோட வெப்பநிலையை ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான வெப்பம் தான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது அதை வந்து கான்சன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸில் நம்ம மேக் பண்ணோம்னா சிபி அதே மாதிரி கான்சன்ட் வால்யூமில் நம்ம மேக் பண்ணோம்னா சிவி ஸோ இப்போ சிபியோட வேல்யூ ஏருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் கிலோ ஜூல்ஸ் பை கிலோகிராம் கெல்வின் அதே வந்து சிவி அப்படிங்கிற ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட்டு கான்சன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ் ஸோ இப்போ சிவி அப்படிங்கிறது ஏரோட வே இது வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் எயிட் கிலோ ஜூல்ஸ் பை கிலோகிராம் கெல்வின் ஸோ இப்போ ஆர் யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதோட யூனிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிலோ ஜூல்ஸ் பை கிலோகிராம் மோல் கெல்வின் ஸோ எப்பவுமே வந்து இந்த வேல்யூஸில் சப்போஸ் வந்து ஜூல்ஸில் கொடுக்கலாம் ஸோ அப்படி ஜூல்ஸில் கொடுத்தாங்கன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிலோ ஜூல்ஸில் தான் நம்ம மாற்றணும் எல்லாமே வந்து கிலோ ஜூல்ஸில் இருக்கணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டபுள்யூ Q, டெல்டா யூ டெல்டா ஹெச் டெல்டா எஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு
ஸோ அட்டு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஸோ இந்த திருமோடாயினமிக்கு ப்ராசஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வார்த்தை இருக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இல்லைன்னா கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் இல்லைன்னா ஐசோ தெர்மல் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வார்த்தைகள் இருக்கும் ஸோ எப்படி வந்து நம்ம அந்த வார்த்தைகளை வச்சு என்ன ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ மூ இந்த மூணு ப்ரா இதுவுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ எப்படியெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்பாங்களோ அது எல்லாமே வந்து நான் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸில் டேரக்டாகவே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அட்டு கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அப்படின்ட்டு ஸோ வால்யூம் வந்து வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி டூ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என் மாஸ் ஆஃப் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோகிராம் ஸோ கிலோகிராம் அப்படிங்கிறது மாஸோட யூனிட்டு ஸோ எம் மாஸ் ஆஃப் கேஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோகிராம் ஸோ என்ன கேஸ் வந்து நைட்ரஜன் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏர் ஸ்டீமு அந்த மாதிரி எதுவும் கொடுக்காம நைட்ரஜன் பர்டிகுலராக கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மேக்ஸிமம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆக்குப்பையிங் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் கியூப் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் கியூப் அப்படின்னா மீட்டர் கியூப் அப்படிங்கிறது வால்யூமோட notation so appo vandu v is equal to 1.5 meter cube so first varra volume padina 1.5 so v1 equal to 1.5 meter cube is heated from 25 degree celsius to 200 degree celsius so first varra temperature 25 degree celsius und t1 nu vechikenga rendavathu varra temperature 200 degree celsius und t2 appdi nu vechikenga so degree celsius la irundhuchuna kelvina maathanum so 273 ala namma kootanum அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ ஈக்குவல் டு டூ நைன்டி எயிட் கெல்வின் ஸோ இந்த டூ டூ செவன்டி த்ரீ எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ டிகிரி செல்சியஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து கெல்வினாக மாற்றி தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ முன்னாடியே நான் சொல்லிட்டேன் எந்தெந்த நொட்டேஷனில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த நொட்டேஷனில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா பண்ணினா மட்டும்தான் ப்ராப்ளம் வந்து கரெக்டாக வரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டி டூக்கு டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபோர் செவன்டி த்ரீ கெல்வின் ஸோ இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மாலிகுலார் வெயிட் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஸோ எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மாலிகுலார் வெயிட் அப்படின்னா கேபிட்டல் எம் ஸோ கேபிட்டல் எம் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் அண்ட் யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எயிட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஜூல்ஸ் பை கிலோகிராம் மோல்ட் கெல்வின் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஜூல்ஸில் தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன கன்வெர்ட் பண்ணணும் கிலோ ஜூல்ஸில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ நான் கடைசியாக வந்து நான் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து ஆரம்பத்திலே கன்வெர்ட் பண்ணி கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கேஸ் ஈக்குவேஷன் நான் எடுக்கிறேன் ஸோ என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் கால்குலேட் த இனிஷியல் அண்டு ஃபைனல் ப்ரெஷர் ஆஃப் த கேஸ் ஸோ ப்ரெஷர் கொடுக்கல இனிஷியல் ப்ரெஷரும் கொடுக்கல ஃபைனல் ப்ரெஷரும் கொடுக்கல நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதான் வந்து ஃபைண்டு ஸோ இப்போ சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பி ஒன் வி ஒன் ஈக்குவல் டு எம்ஆர் டி ஒன் கேஸ் ஈக்குவேஷன் நான் எடுக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து பி கிடையாது ப்ரெஷர் கிடையாது ஸோ அதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் வி ஒன் வால்யூம் வந்து கொடுத்துட்டாங்க மாஸ் வந்து கொடுத்துட்டாங்க கேபிட்டல் ஆர் வந்து நம்ம கிட்ட கிடையாது டி ஒன் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இப்போ கேபிட்டல் ஆர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு கேபிட்டல் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் யு டிவைடிங் பை எம் ஸோ இப்போ ஆர் யூட வேல்யூ எயிட் த்ரீ ஒன் ஃபோர் டிவைடிங் பை டுவெண்ட்டி எயிட் எம்மோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி எயிட்டு ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஆரோட வேல்யூ டூ நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் டூ ஜூஸ் பை கிலோகிராம் கெல்வின் ஸோ இதை வந்து நான் டேரெக்டாக ஜூல்ஸ்லேயே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கடைசியாக வந்து ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட்னால் நான் டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதே இடத்துல நீங்கள் ஆரம்பத்துலேயே வந்து டிவைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ கேபிட்டல் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ நைன் சிக்ஸ் நைன் கிலோ ஜூல்ஸ் பை கிலோகிராம் கெல்வின் ஸோ ஜூல்ஸ்லேருந்து கிலோ ஜூல்ஸ்க்கு மாற்றணும்னா தௌசண்ட்னால் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ ஜூல்ஸ் அப்படிங்கிறது நார்மலான ஒரு இது ஸோ அதே கிலோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தின் அடுக்கு மூணு அதாவது தௌசண்ட்னால் வந்து மல்டிப்ளை ஆகிறது ஜூல்ஸ் தான் வந்து தௌசண்ட் மல்டிப்ளை ஆகி கிலோ ஜூல்ஸாக வரும் ஸோ அப்போ வந்து ஜூல்ஸ்லேருந்து கிலோ ஜூல்ஸ் போகும்போது நீங்கள் தௌசண்ட்னால் டிவைட் பண்ணிக்கணும் ஸோ எப்போவுமே ஆரோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சம்திங்கில் தான் இருக்கும் அது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ சப்போஸ் வந்து அப்படி இல்லை ஜீரோ பாயிண்டில் வரல அப்படின்னா அது ஜூல்ஸில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் ஆரோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இப்போ பி ஒன்னோட வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா பி ஒன் ஈக்குவல் டு எம்ஆர் டி ஒன் ரைட் சைடில் இருக்கிறது இந்த வி 
டினாமினேட்டருக்கு போகுது ஸோ இப்போ எம்மோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தான் ஆரோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ நைன் சிக்ஸ் நைன் தான் டி டூவோட வேல்யூ மட்டும் ஃபோர் செவன்ட்டி த்ரீயாக மாறுது ஸோ பிராக்கெட் போட்டு கீழே வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பி டூவோட வேல்யூ டூ டென் டிவைடிங் பை சாரி பி டூ ஈக்குவல் டு டூ டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நை சிக்ஸ் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் இல்லைன்னா கிலோ பாஸ்கல் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இதை வந்து கிலோ அப்படின்னு இல்லாமல் இன்ட்டு தௌசண்டால் போ பெருக்குனீங்க அப்படின்னா நியூட்டன் பை மீட்டர் ஸ்கொயரில் அந்த வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ இந்த மெத்தட் இல்லாமல் அந்த ரிலேஷனை வச்சு கூட நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எப்பவுமே வந்து இனிஷியல் அந்த பைனல் ப்ரெஷர் இல்லைனா நீங்கள் எப்பவுமே ப்ராப்ளம் எப்போ சால்வ் பண்ணும்போது இந்த ஈக்குவேஷனில் ஏதாவது ஒன்று கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் கேஸ் ஈக்குவேஷன் எப்பவுமே இந்த கேஸ் ஈக்குவேஷன்லேருந்து ஆரம்பிங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இன் ஏ க்ளோஸ்டு வெசல் ஒன் கிலோகிராம் ஆஃப் கேஸ் இஸ் ஹீட்டட் ஃப்ரம் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் டூ 500 ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ வந்து க்ளோஸ்டு வெசல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ க்ளோஸ்டு வெசல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோடைனமிக்ஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது மூணு டைப் இருக்கு ஒன்று க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் ஒன்று ஓப்பன் சிஸ்டம் இன்னொன்று ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் ஸோ இப்போ க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் அப்படின்னா மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்காது ஒர்க் டிரான்ஸ்ஃபரும் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் மட்டும்தான் நடக்கும் அதே மாதிரி ஓப்பன் சிஸ்டம்னா மூணு டிரான்ஸ்ஃபரும் நடக்கும் ஹீட்டு ஒர்க்கு மாஸ் மூணுமே நடக்கும் ஐசோலேட்டட்னா எதுவுமே வந்து நடக்காது ஸோ அதுதான் வந்து தெர்மோடைனமிக் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஸோ க்ளோஸ்டு வெசல் அப்படின்னா அது வந்து க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது மாதிரி அர்த்தம் ஸோ அப்போ இது என்ன ஆகும் ஒர்க் டிரான்ஸ்ஃபரும் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபரும் இருக்கும் ஆனால் என்ன இருக்காது மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் இருக்காது ஸோ அப்போ மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் இல்லை அப்படின்னா இனிஷியலாக எவ்வளோ வால்யூம் போகுதோ அதுதான் வந்து ஃபைனல் வால்யூமாக நம்ம எடுத்துக்க முடியும் ஸோ அப்போ இந்த ப்ராசஸ் என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ் ஸோ இப்போ பாருங்கள் கிலோகிராம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் கிலோகிராம் அப்படின்னா மாஸ் வந்து ஒன் கிலோகிராம் எம் ஈக்குவல் டு ஒன் கிலோகிராம் ஹீட்டட் ஃப்ரம் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ கிலோ நியூட்டன் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது ப்ரெஷர் ஸோ போன ப்ராப்ளத்தில் ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளத்தில் நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் அது கொடுத்துட்டாங்க டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ப்ரெஷர் ஸோ பி ஒன் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ நம்ம என்ன வேல்யூல சப்ஸ்டியூட் பண்ணணுமோ அதே வேல்யூல கொடுத்துட்டாங்க எம்மு வந்து கிலோகிராமில் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் இருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் பை மீட்டர் ஸ்கொயராக என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதாவது ஹீட் பண்ணுற போது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறோம் ஸோ அப்போ பி டூவோட வேல்யூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ எந்த வேல்யூவை ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கணும் எந்த வேல்யூவை செகண்ட் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஸே வேண்டாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வர்ற வேல்யூவை பி ஒன்னாக வச்சுக்கோங்க அடுத்து வர்ற வேல்யூவை பி டூவாக வச்சுக்கோங்க ஸோ இஃப் த இல்லைனா இனிஷியல் வால்யூம் ஃபைனல் வால்யூம்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இஃப் த வால்யூம் ஆஃப் த வெசல் இஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லிட்டர் ஸோ வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லிட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வி ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லிட்டர் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லிட்டர் அப்படின்னா லிட்டரில் நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணக்கூடாது மீட்ரு கியூப்பில் தான் சப்ஸ்டிட் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசனால் என்ன பண்ணிடணும் டிவைட் பண்ணிடணும் சரிங்களா ஸோ இப்போது ஒரு லிட்டர் அப்படிங்கிறது ஒன்று பை தௌசண்ட் மீட்டர் கியூப் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடிங் பை தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் கியூப் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை தௌசண்டில் டிவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கிது ஸோ இப்போ அடுத்து பாருங்கள் ஃபைண்டு த குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஸோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு வைக்காங்க சேஞ்ச் இன் எந்தால்பி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு வைக்காங்க சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஒர்க் டன் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சு வைக்காங்க டேக் சிபி ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் கிலோ ஜூல்ஸ் பை கிலோகிராம் கெல்வின் ஸோ சிபியோட வேல்யூ சிபியோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க எப்பவுமே இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சேஞ்ச் இன் எந்தால்பி சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஒர்க் டன் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்க சிபி சிபியோட வேல்யூ இன்பில்ட்டாக கொடுத்துருவாங்க சப்போஸ் அப்படி கொடுக்கல
ஈக்குவல் டு வி டூ அப்படிங்கும்போது அந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்ஃபரே இருக்காது ஸோ டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக மாறிடும் ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஸோ சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா யூ ஈக்குவல் டு எம் சிவி டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இந்த சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் இன் எந்தால்பி ஹீ ட்ரான்ஸ்ஃபர் எல்லாம் ஃபார்முலாவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காமனான ஃபார்முலா தான் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை மாப்பிட மாட்டாலே போதும் எல்லா இதுக்கும் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒர்க் டன் மட்டும் தான் எல்லாத்துக்கும் மாறும் ஒர்க் டனை தவிர மறுபடி எல்லாமே வந்து சேமாக இருக்கும் ஸோ ஒர்க் டன் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் மற்றதெல்லாம் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதுக்கான மார்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போ எம்மோட வேல்யூ ஒன் கிலோகிராம் கொடுத்துட்டாங்க சிவியோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் எயிட்டு ஸோ டி டூ மைனஸ் டி ஒன் ஸோ இந்த இடத்துல டி டூ வந்து நமக்கு கிடைக்காது இல்லை கொடுக்கல ஸோ இப்போ டி ஒன் டி டூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எப்பவுமே வந்து பிவி டி வந்து வேணும் அப்படின்னா நம்ம ரிலேஷனுக்கு தான் போகணும் ஸோ பி பிவி ஈக்குவல் டு எம்ஆர் டி ஒன் ஸோ பி ஒன் வி ஒன் ஈக்குவல் டு எம்ஆர் டி ஒனில் டி ஒன் மட்டும் வேணும்னா எம்ஆரை வந்து நீங்கள் கீழே கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ பியோட வேல்யூ டூ ஹண்ட்ரட் வி ஒனோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்மோட வேல்யூ ஒன் ஆரோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் செவன் ஸோ இந்த ஆரோட வேல்யூ எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிபி மைனஸ் சிவி சொல்லிட்டு நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ அதை வந்து நான் இதில் காட்டில் அதில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு சிபி மைனஸ் சிவி சப்போஸ் வந்து இந்த வேல்யூ டேரெக்டாக நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இது ஏரோட வேல்யூ தான் ஸோ அப்போது நீங்கள் ஆரோட வேல்யூ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் மாற்பாடம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போது டி ஒனோ வேல்யூ த்ரீ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீனு வருது இதே மாதிரி பி டூ வி டூ டிவைடிங் பை எம் ஆர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டி டூவோட வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ பி டூவோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க வி டூவோட வேல்யூ சேம் தான் எம்மோட வேல்யூ ஆரோட வேல்யூ எல்லாமே சேம் தான் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டி வேல்யூ எயிட் செவன்ட்டி ஒன் சொல்லிட்டு வருது இல்லையா ஸோ இப்போ அடுத்து பாருங்கள் சேஞ்ச் இன் இன்டர்ல எனர்ஜி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ டெல்டா யூ ஈக்குவல் டு எம் சிவி டி டூ மைனஸ் டி ஒன் ஸோ எல்லா வேல்யூமே இருக்குது ஸோ சப்ஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டெல்டா யூவோட வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இப்போ அடுத்து ஹீ ட்ரான்ஸ்ஃபரோட வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ ப்ளஸ் டெல் யூ ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ வந்து ஜீரோ டெல் யூ வந்து அந்த வேல்யூ அப்படி வரும் ஸோ கான்சன் வால்யூம் ப்ராசஸில் ஹீ ட்ரான்ஸ்ஃபரும் அதே மாதிரி சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜியும் ரெண்டும் வந்து சேமாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரியான ட்ரிக்ஸ் இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் எந்தால்பி ஸோ சேஞ்ச் இன் எந்தால்பி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா ஹெச் ஈக்குவல் டு எம் சிபி டி டூ மைனஸ் டி ஒன் ஸோ சிபியோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் டி டூ டி ஒனோட வேல்யூ எல்லாமே சப்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா டெல்டா ஹெச் கிடச்சிரும் அடுத்து சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி ஸோ சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி இந்த ப்ராப்ளத்தில் கொடுக்கல ஸோ அதையும் வந்து நான் கால்குலேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டெல்டா எஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டிவைடிங் பை டி ஆவரேஜ் ஸோ டி ஆவரேஜ்னா ரெண்டு டெம்பரேச்சருக்கும் சராசரி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டி ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் நாட் நைன் பாயிண்ட் செவன் டபுள் ஃபைவ் கெல்வின் அதே மாதிரி டெல்டா எஸோட வேல்யூ கியூ டிவைடிங் பை டி ஆவரேஜ் ஸோ கியூ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் டிவைடிங் பை சிக்ஸ் நாட் இது வந்து சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி வந்து உங்கள் புக்கில் பெரிய பெரிய ஃபார்முலாஸ் வந்து நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் வந்து மாறிக்கிட்டே வரும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க ஸோ டெல்டா எஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டிவைடிங் பை டி ஆவரேஜ் இது போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டெல்டா எஸோட வேல்யூ உங்களுக்கு கிடச்சிரும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற கடைசி ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா எ குவான்டிட்டி ஆஃப் ஏர் ஆக்குபைஸ் எ வால்யூம் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஸோ ஆரம்பத்துலேயே வந்து ஏர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதே மாதிரி லிட்டர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் வால்யூம் வந்து லிட்டரில் கொடுப்பாங்க ஸோ வால்யூம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வர்ற வால்யூம் வி ஒன் ஈக்குவல் டூ லிட்டர் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைடிங் பை தௌசண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் மீட்டர் கியூப் அட்டிய ப்ரெஷர் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வர்ற ப்ரெஷர் பி ஒன் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கெல்வினா மாற்றணும் அப்படின்னா டூ செவன்டி த்ரீயால் நம்ம கூட்டணும் இது வந்து பேசிக்கான ஒரு விஷயம் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இட் இஸ் ஹீட்டிங் அட் ஏ கான்சன் வால்யூம் ஸோ கான்சன் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லி டேரெக்டாகவே கொடுத்துட்டாங்க அன்டில் த ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் டு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன்
ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவில் இருந்தால் கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ அதனால் இந்த ஃபார்முலாவில் டேரெக்டாக கொடுத்தாங்க அப்படின்னா எந்த வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்டூட் பண்ணி இன்னொரு வேல்யூவை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஸோ இப்போ சொல்யூஷனில் ஃபஸ்ட்டு வந்து கேஸ் ஈக்குவேஷன் நம்ம எடுத்துருக்கிறோம் ஸோ பி ஒன் வி ஒன் ஈக்குவல் டு எம்ஆர் டி ஒன் பி டூ வி டூ ஈக்குவல் டு எம்ஆர் டி டூ ஸோ கடைசி நம்ம பார்த்த ரெண்டு ப்ராப்ளத்தில் ரிலேஷன் நம்ம எடுக்கல ஸோ கேஸ் ஈக்குவேஷன் மட்டும்தான் நம்ம எடுத்திருந்தோம் ஸோ இப்போ பி ஒன் வி ஒன் ஈக்குவல் டு எம்ஆர் டி ஒன் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து பி டூ வி டூ எம்ஆர் டி டூவால் நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படி டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா பி ஒன் டிவைடிங் பை பி டூ ஈக்குவல் டு டி ஒன் டிவைடிங் பை டி டூன்னு வரும் ஸோ இந்த வி ஒன் வி டூ வந்து கேன்சல் ஆகிடும் ஏன் கேன்சல் ஆகுதுன்னா சேம் வால்யூம் ஆகுது ஸோ வி ஒன் ஈக்குவல் டு வி டூ அப்படின்னா நீங்கள் எதுக்கு பதிலாக இன்னொரு வேல்யூவை வந்து நீங்கள் மாற்றி எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி எம்ஆர் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டண்டான வேல்யூ மேலேயும் கான்ஸ்டண்டாக இருக்குது கீழேயும் வந்து எம்ஆர் அப்படிங்கிறது ஒரே மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால் அது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ அடுத்து வந்து பி ஒன் டிவைடிங் பை பி டூ ஈக்குவல் டு டி ஒன் டிவைடிங் பை டி டூ ஸோ இந்த இடத்துல கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா பி ஒன் டி டூ ஈக்குவல் டு டி ஒன் பி டூ ஸோ இப்போ டி டூ தான் நமக்கு வேணும் அப்போது இந்த பி ஒன்னை டினாமினேட்டரில் கொண்டு வந்துருங்க ஸோ டி ஒன் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு த்ரீ ஒன் த்ரீ கெல்வின் அதே மாதிரி பி டூ ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் பி ஒன் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஸோ எல்லா வேலையும் நீங்கள் சப்ஸ்டூட் பண்ணிங்கன்னா டி டூ வந்து நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இது வந்து கான்சன் வால்யூம் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறதுனால டபிள்யூ வந்து ஜீரோ ஆகிடுது ஸோ இப்போ சேஞ்ச் இன் எந் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஸோ சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஃபார்முலா எம் சிவி டி டூ மைனஸ் டி ஒன் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு என்ன இருக்காது மாஸ்க் இல்லை ஸோ மாஸ் வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சதுன்னா கண்டுபிடிச்சிடணும் ஸோ எப்போவுமே வந்து மாஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா பர் கிலோகிராமுக்கு தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் அதனால் வந்து டிவைடிங் அந்த ஒன்னாக வச்சு போடுற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ ஆனால் நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்படி டேரெக்டாக வந்து நம்ம அசியூவ் பண்ணக்கூடாது ஸோ பிவி ஈக்குவல் டு எம்ஆர்டியில் நம்ம எம் வந்து கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ பி ஒன் வி ஒன் டிவைடிங் பை ஆர் டி ஒன் ஸோ அதில் பி ஒனோட வேல்யூ வி ஒன் ஆர் டி ஒனோட வேல்யூவில் சப்ஸ்டூட் பண்ணிங்கன்னா எம்மோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எயிட் நைன் கிலோகிராம்னு வருது ஸோ இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெல் டெல்டா யூ வந்து நம்ம எம்மோட வேல்யூ சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிவியோட வேல்யூ டி டூ மைனஸ் டி ஒனோட வேல்யூ எல்லாமே சப்ஸ்டூட் பண்ணிங்கன்னா டெல்டா யூ வந்து நைன் கிலோ ஜூல்ஸ் பை கிலோகிராம்னு வருது கான்சன் வால்யூம் ப்ராசஸில் டெல் சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜியும் கியூவும் வந்து சேமாக இருக்கிறதுனால கியூ வந்து நைன் அதே வேல்யூவாக வருது ஸோ இப்போ சேஞ்ச் இன் என்தால் ஃபீ பார்த்தீங்கன்னா எம் சிபி டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இதெல்லாமே வந்து காமனான ஃபார்முலாஸ் ஸோ இப்போ எம்மோட வேல்யூ சிபி டி டூ டி ஒனோட வேல்யூவில் சப்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா டெல்டா ஏஜ் கிடச்சிரும் டெல்டா ஏஜ்க்கு கியூ டிவைடிங் பை டி ஆவரேஜ் அதில் டி ஆவரேஜ் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா கியூவோட வேல்யூ நைன் அதே மாதிரி டி ஆவரேஜோட வேல்யூ ஃபோர் சிக்ஸ் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ சாரி ஃபைவ் கெல்வின் ஸோ இப்போ வந்து ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து நீங்கள் டி ஆவரேஜ் போல் சப்ஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டெல்டா ஏஸோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் நைன் ஒன் கிலோ ஜூல்ஸ் பை கிலோகிரா